value system contrary to God's. Yung value system na ginagawa ni Satanas sa mundo ito ay kakontra ng value system na ginagawa ng Diyos. For God, we must be holy. For the world, we must enjoy the world. Party, party, party. Inom, inom, inom. Yan ang world. Amen? Ano pa? Ang sabi dyan, adulterers and adulteresses. Do you know, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Yung daw pakikipag kaibigan sa mundo ito ay pakikipag haway sa Diyos. Ano sabi dito? Whoever therefore wants to be friend of the world makes himself an enemy of God. Kaya kung minamahal mo ang mundo ito na parang sakim na sakim ka sa perang ito, kalaban mo ang aking Panginoon. Amen? Anong nangyari? Una, itong karakter na sabi niya, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kaya kung mahal na mahal mo yung pera mo, mahal na mahal mo yung trabaho mo, na ipagpapalit mo yung gawain ng Lord dahil sa trabaho mo, kahit hindi ka namang pinag-overtime, nag-overtime ka, dahil sa trabaho, kinakayot mo na yung trabaho, pati sakit na kayot mo na! Kalaban ka ng Lord. Amen? At ano ang sabi dyan? Una, si Lot's wife. Ano nangyari kay Lot's wife? Masabi po ng Genesis 19, 12 to 9 to 17, Then the man said to Lot, Have you anyone else here? Son-in-law, your sons, your daughters, and whoever you have in the city. Take them out of this place. Ialis mo na lahat ng kamag-anak mo. Meron ka ba mga bayaw? Meron ka ba mga... mga lahat na ng iyong mahal sa buhay, inayaw mo na sa kasalungan nito. Bakit ka mo? Or we will destroy this place. Wawasakin namin itong mundong ito, itong, itong sudong at gumura ito. Because the outcry against them has grown great before the face of the Lord. And the Lord has sent us to destroy. Pinarating kami dito ng Panginoon para sirain, wasakin, gunawin ang lugar na ito. Ano nangyari? So Lord went out and spoke to his sons-in-law. Nagpunta raw siya, kusabi niyo kanyang, ano? Sons in law, ibig sabihin manugang. Who had married his daughters and said, Get up! Get out of this place! For the Lord will destroy this city. But to his sons in law, he seemed to be joking. Joke! Wee! Hindi nga! Hindi nga! Pag nangangaral tayo ng ano eh, ng gospel sa atin, Wee! Impierno? Walang impierno. Ang impierno, kapag ka may problema ka, impierno na. Amen? Amen. E dito sa, wow, we, joke, nagjo-joke naman si Papa, oh. Di nga, we. Ano nangyari? When the morning dawned, the angel arts got to hurry, saying, Arise, take your wife and your two daughters ang natira yung kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na babae. Who are here? Sabi doon, yung naan doon. Lest you be consumed in the punishment of the city. Kasi, pagka hindi kayo nakaalis kayo, sigurado makakasama kayo sa punishment ng city. Kasunod. And while he lingered, the man took hold of his hand, his wife's hand, and the hands of his two daughters, the Lord being merciful to him, And they brought him out and set him outside the city. Dahil sa kabutihan ng Diyos, nakaalis sila sa city. At anong ginawa ng Panginoon pagkatapos nilang umalis sa city? So it came to pass when they had brought them outside, outside the city, that He said, Escape for your life! Huwag kayong titigil dito lang. Kasi pakaabutin pa rin kayo ng gulo ng ating Panginoon. Do not look behind! Huwag kang hilingon at huwag kang hihinto. Do not look behind you, you, nor stay. Huwag kang 
kang lilingon at huwag kang ihinto. Ang problema ito, mga kristyano, eh. lingot ng lingot. Oh, tama ya. Anywhere in the plane, escape to the mountains, lest you be destroyed. At ano nangyari? The sun had risen, risen upon the earth when Lot entered Suar. Ano nangyari? Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah. Inunaw na. From the Lord out of the heavens, hindi lang basta nasunog yung mismong ano, yung mismong city, galing sa langit ang apoy. Ganun ka hindi ang Lord. Kung mangguna. Kasunod. So he overthrew those cities, all the plain, all the habitants of the cities, and what grew on the ground. Pati yung mga tumutubong daho, sunog sa Panginoon. Walang natira, abong abo sila. Kaya alam nyo, ang Dead Sea hanggang ngayon, hindi, ma hindi mapapakinabangan. Amen? Ang Dead Sea ngayon, grabe. Sobrang alat. Bakit ka mo kasi naging maalat? Tinapun natin. And God destroyed Sodom. Kasunod. But, ito na ang nangyari. But this wife look back behind him. Lumingon. And she became a pillar of salt walang alat ng Dead Sea. Bakit? Ito kasi. Ayan, no? Sayang, eh. Sayang yung Sodoma kasi doon. Princess ako. Lahat ng gusto kong nagkagawa. Pag kinuha ko ito, nakukuha ko. Ako ang minitingala nila. Ako ang pinakamaganda sa kanila. Ako, 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 ako. Ako, ako ang may-ari ng city na yun. I am the queen of Sodom and Gomorrah. Kaya lang, wag na ulilingon, lumingon. Ano nangyari? Naging haliging asin. Kasi ano? Sayang eh. Sabi mo sa katari mo, sayang eh. Amen? Sayang ba? Kasunod. Ito na. Ayun pa. Isa pa rin sayang. Judas and 30 silver coins. Ano nangyari dito? Matthew 26, 14 to 15. Then one of the twelve called Judas Iscariot went to the chief priest. Anong ginawa? Alam niyo, meron pala, ano? Hindi na kailangan bayaran. Lapitan at bayaran ang boto. Meron mismo nagpipresinta para siya ay bayaran. At ganito, ganito, ginawa ni Judas. Anong ginawa niya? Ano natin? And said, What are you willing to give me if I deliver him to you? Ano ibibigay mo sa akin kung ikaw ang ipoboto ko? Amen. At ano nangyari? And they counted out to him 30 pieces of silver. Bakit? Kasi the love of money is the root of all evil. Pagdating na sa pera, ipagpapalik mo na kahit kapatid mo, kahit pamilya mo. That is the system of this world. Ang sistema ng mundong ito, walang ka ba kapatid? Ang sistema ng mundong ito, makasarili. Ang sistema ng mundong ito, bulok na bulok sapagkat hawak ng God ng mundong ito. Bakit kayo pinagpalit? Kasi, Sayang eh! Sabi mo sa katabi mo, Sayang! Sayang ang 30 silvers of coins. Alam niyo ng time na yun, napakalaking pera na punod. Amen? Now, simply ito nabuhay ng panahon na yun. Amen? Sayang kasi! Amen! At ganyan-ganyan ang nangyayari sa atin. Kasunod! Ang sabi po dyan, ayan! Demas forsaken Paul, having loved his present world. Anong sabi? Sabi dito. Yung, yung kapartner ni, 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 ni Paul, iniwan siya sa paglilingkod. Bakit? For Demas has forsaken me, having loved his present world. Si Demas iniwanan ang paglilingkod kasi na akin ng mundo. 
hindi pala accepted na ikaw ay nag-unicod na sa Lord. Hindi ka na mawawala. Kahit pa naglilingkod ka na, kahit pastor ka pa, kahit bishop ka pa. Amen! Kapag hindi mo pinanggawa ka ng iyong pananampalataya, magkukulog ka kay Dimas. Iniwanan ang paglilingkod. Dahil saan? Sa word. Ano nangyari ngayon? Bakit? Kasi, sayang kasi. Sayang kasi yung word. Sayang kasi yung ginagawa ko nung dati. Ano ba? Okay, pangatlo. Una, propaganda of the flesh. Second, propaganda of the world. And the third, propaganda of Satan. What is the propaganda of Satan? Tingnan po natin. The most liar politician is Satan. Kung akala nyo, si Binay ang liar politician, pinakapagin dito, pinakapagin dito, pinakaulong politician. Amen? The most liar politician, walang iba kundi si Satan. Ano nangyari? You are of your father, the devil. Kasi dito may tatay kay devil. Umalis ka na. Delikado ka. Amen? And the desires of your father, you want to do. He was a murderer from the beginning. And does not stand in the truth sinungaling. Because there is no truth in him. When he speaks of a lie, he speaks from his own resources. For he is a liar and the father of it. Kaya kapag sinungaling ka, ang tatay ko ay... Sabi mo sa tatay mo, pag sinungaling ka, ang tatay mo, si Satanas. Amen. Malapang ka natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Salamat na lang sa pagkat anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo sinungaling. Our Father is Jesus. Is the God of this world. Oh, the God of this universe. The God of all things. He is a powerful God. At yan po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Pero ito, anong propaganda niya? Ano sabi dito? Same strategy from the beginning. Alam niyo si Satanas, isa lang ang strategy. Pare-parehas lang. Amen? Simpleng-simple lang ang ginagawa ni Satanas. Tingnan mo ninyo. Genesis chapter 3 verse 4 to 5. Then the serpent said to the woman, You will not surely die.
ikaw ang target. Tingnan mo katabi mo. You are the target of Satan. Sapagkat hindi ka na niya anak, binawi ka na ng Lord sa Kanya. Amen? Kaya ingat-ingat din kapag may time. Amen? Kasunod. Satan wants to entice us so we can return to Him. Kasi ayaw ni Satanas na ikaw ay pakawalan. Kaya hanggat ngayon, hanggat hindi ka pa nakakapunda ng langit, iintays ka ni Satanas. Hihilahin ka ni Satanas, pabalik sa kanya. Amen? Hindi ko alam kung anong dinadana siya ngayon. But I tell you the truth. Satan entice you. At sinisilaw ka, balikan mo yung dating ginagawa mo. Anong nangyari dito? Satan wants to control and manipulate us. Ang gusto ni Satanas na kang kontrolin tayo. I-manipulate tayo. Ano ba? But Apostle Peter's warning. Mayroon pong warning si Apostle Peter. Anong warning ni Apostle Peter? 2 Peter 2.20-22 If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and are overcome Anong sabi doon? Uling kinumay at napagtagumpa yan siya They are worse off at the end nagiging mas masahol ka pa sa dati. Then, then, they were at the beginning. Yung dating nasa Lord na, at bumalik sa dati niyang buhay, nagiging worse sa dati. Nakita na po ba kayo dito ng mga backslider? Yung dating nasa Lord, naglilingkod, biglang tumalikod, mas matindi ang ginagawa nila. Kung dati, dalawa lang ang babae niya, nagiging dose-dose ang babae niya. Kasi mas masahol pa sa dati. Amen? Kung dati, red level ang iniinom niya, naging, naging basta level. <laughs> Nang upgraded, level up ang pangalan ng kanyang iniinom. Hindi na red level, hindi na black level, level up! Hindi seven up, level up! Amen? At yan ang nangyayari, mas worse kaysa sa dati. At ano nangyayari? It would have been better for them to not to have known the way of righteousness. Mabuti pang hindi nila nakilala ang katotohanan. Than to have known of it and then to turn their backs on the sacred command that was passed on to them. Mabuti pa daw na hindi mo nakilala ang Lord ang warning sa atin ni Peter. Lahat po tayo na narito, sabihin mo sa katabi mo, mag-iingat ka. Baka bumalik ka sa dati mo. Bakit? Ano nangyayari sa mga bumabalik sa dati? Ito. Of them, the Proverbs are true. The dog returns to his vomit. Ikaw daw ay katulad ng isa. Aso na binalikan ang kanyang suka. Oh, come on. Ew. Ew. Isinuha ka muna ng mahabang panahon, binalikan mo ba? Ganun daw ang isang mana ng palataya na bumalik uli sa dati. May kinakain mo uli yung dati mong isinuha na. Amen! Ano ba? Ang sabi dyan? Of the Proverbs are true, a dog returns to its vomit, and a soul that is was returns to him to have Ito. Ayun! May ribbon ka na eh. Hey babe! May ribbon ka na eh. Gusto mo pa ulit bumalik dito eh. A wash pig returns to the man. Bumabalik doon sa putik. Doon sa kanyang pinagpapaliguan na dumi. Yan daw ang katulad ng mga mana ng palataya na bumabalik sa dati niya. Ganyang katindi ang mga backslider. Bakit? Kasi, sayang eh. Palapakal na natin ang Lord. Kaya yung ginagawa ko dati. Piling ko talaga, piyolo paskwal ako. Habulin ako ng aso. Amen. Akala mo lang napakasaya mo isang dati mong buhay, no? Kaya lang iniintays ka ni Satanas na balikan mo yung dati mong buhay. 
nagbabalikan ng suka at pahaboy na muling naglulublog dun sa pusal yan. And I don't want to hear some Christians. But sad to say, maraming Christian ang bumabalik sa lugluban. Maraming Christian ang binabalikan ng kanilang sinusuka. Amen? Bakit? Kasi sayang eh. Pero ito po tayo magkatapos. Ang panghuli ng propaganda na gusto kong sabihin sa inyo. That is the propaganda of God. Alam niyo po ba kung anong propaganda ng Diyos sa buhay natin na dapat natin ibuto at dapat natin piliin? Ito po ang propaganda ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi ng Matthew 20 verse 20, Just as the Son of Man did not come to be served, hindi siya isang politika na dapat mong pagsilbihan. Pati, but to serve sa mismo yung magsiserve sa'yo. Yan ang magpatinding politisyan na tatakbo sa buhay mo bilang presidente. Totoong politician. His name is Jesus Christ. His name is Jesus Christ. Oh. Hallelujah, Hallelujah. I feel the mighty presence of the Lord. Tulip po natin. In Him we have redemption through His blood. Only through the blood of Jesus we are redeemed. Amen. Hindi sa pagiging babain mo. Hindi sa laging pagsisimba mo. Hindi sa lahat ng pagiging bagay na ginagawa mo. Only by the blood of Jesus Christ. Yeah. You are redeemed. We are redeemed. Hindi sa pagkulosaryo mo. Hindi sa pagluhod-luhod mo. Na? You will be saved only by the blood of Jesus Christ. And what is the blood of Jesus Christ? Only through the blood of Jesus Christ you are saved. Sapagkat hindi mo kayang isave ang sarili mo. Anong sabi niyan? Kahit ang papako ka pa, kahit maghahampas ka pa ngayong mahal na araw, you cannot save your soul. We cannot redeem ourselves. Kahit anong gawin mo, kahit maglakad ka ng walang chinelas, papuntang may hila, kahit paluhod ka pa na may mga bote na niluluhodan ka, kahit ikaw pa mismo, Ang magpapako, sinners cannot redeem by sinners. Amen. Hindi ka kayang i-redeem ng kapatid mo. Hindi ka kaya i-redeem ng magulang mo. Hindi ka kaya i-redeem ng awo mo. Only by the blood of Jesus Christ. And what? Sabi niya sa Psalms 49 verse 7, None of them can by any means redeem his brother. Nor give to God a ransom for Him kahit pagpayara mo ng pagpayara ng lahat ng bagay na ginagawa mo. Ang dami po ngayon na nagpapanata. Every mahal na araw nagpapapako sa krus. Pero hindi nila kaya gawin magpapatusok dito sa tagiliran. Ano kayo nakita? <laughs> Ginagaya mo rin lang si Jesus Christ. Sabihin mo sa mga nagpapanata. Ginagaya mo rin lang naman si Jesus Christ. Saka naayos ba? Sisipatin kita. <laughs> Tignan mo kung umayaw yan o hindi. They cannot do what Jesus Christ done for your lives. Hallelujah. You cannot redeem your brother. You cannot redeem your sister. Only Jesus Christ can redeem you. Bakit ano bang ginawa ni Jesus Christ para sa iyo? Only by the blood of the sinless man, yung lamang tao na walang kasalanan na pumitin tumubo sa atin. Amen. iniwanan niya ang langit para sa'yo, kapatid. Iniwanan niya ang trono niya para sa'yo. Amen? He revealed himself in the flesh. 
At alam niyo po ano nangyari, tinampo natin. Ang sabi niya, to be redeemed as is not an easy task for Christ. Hindi madali na ikaw ay isalpa ng Panginoon sa kasalanan mo. Hindi madali na ikaw ay pastalaman sa magsabing Lord, okay, I'm redeemed. Hindi madali ang ginawa ng Panginoong Yesus sa iyo. Alam niyo po anong ginawa niya? Ito ang ginawa niya para sa iyo. Una, Matthew 27.31, ngayon po, mahal na araw, gugurit tayo natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Una, and when they had mocked him, ikaw pa talaga ang anak ng Diyos? Bumaba ka, ikaw pa talaga ang anak ng Diyos? Iligtas mo sarili mo! They took the root of him. Hilubatan. Una, tingnan po ninyo. They took his robe and he was half naked para sa iyo. Ang totoo niyan, dapat ikaw ang nakalampil. Eh. Dapat ikaw yung half naked dun sana, eh, sa kus eh. Pero ginawa ni Jesus Christ, half naked siya. And, the, and he was suffered humiliation. Grabe ang katatawan na nangyari sa ating Panginoon na hindi dapat siya maging katatawan na Small bone pieces, metal balls, dun sa 
pinakahuli. May sima yung dulo. Nakapag pinapalo ganon, tumatansik yung laman ng Panginoon. Tumatansik yung laman ng Panginoon. Dahil sa iyo at dahil sa akin. Kaya dugong-dugo talaga yung likod ng Panginoon. And after that, ano nangyari? Blood is filled from his stripes and his palm was covered with his own blood. Dugo sa ulo. Dugo sa kanyang do. Dugo sa kanyang likod. At hindi lang dugo, yung laman mismo ang natanggal sa likod niya. Ano pa? And when they had mocked him, they took the robe of him, put his own clothes of him, and led him away to the cross to be crucified. Alam niyo kung ano kasunod? Pagkatapos katawin, dinala siya doon saan? Doon sa cross. Para ano? Ito kasunod. They pierced nails in his hands, and his blood flowed from his hands to his arms. Umaagos yung dugo doon sa kanyang kamay, papunta sa kanyang braso. Dahil sa'yo. Pinukpok sa ulo ng daan po ninyo. Hindi matigas ang ulo ng Panginoon. Ikaw ang matigas ang ulo na ba't ikaw pinapalo sa ulo? But God was manifested on the flesh. Pinagap na yung pahaling sa ulo. Pinagap na yung dugo sa forehead niya. Pinagap na yung dugo sa likod niya. Pinagap na yung dugo sa kamay niya. Pagkawungo sa kanyang braso. Ano ba? They first nails in his feet and his blood flowed from his feet. Sa kamay niya. Sa paa niya, umaagos ang dugo ng ating Panginoon dahil sa iyo, dahil sa akin, to save and redeem us! Amen! Ganyan yes. kabuti ang Panginoon. And not only that, kasunod, tinan po natin. But one of the soldiers spears his side with a spear and immediately blood and water came out. Hindi na kontento ng palo sa ulo, may dugo ang ulo. Hindi na kontento mayroong dugo ang kanyang forehead. Hindi na kontento may dugo ang kanyang likod. Hindi na kontento may dugo ang kanyang kamay. Hindi na kontento may dugo ang kanyang paa. Pakitagilira niya, umaagos ang dugo. Kasama pa tayong tubig sa tanya. Jesus is burned on His side. Because of you. Because of me. Ganyan kabuti ang Lord. Because only the blood of Jesus Christ can redeem us. Amen. Ganyan kabuti ang Panginoon. Amen. Ano niyo kung ano nangyari yan pa? Just as the Son of Man did not came to be served, 